স্টিফেন হকিংস বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফুল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কুড স্পেল দ্য এন্ড অফ দ্য হিউম্যান রাইস অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পূর্ণ বিকাশ মানব জাতিকেই ধ্বংস করে দিতে পারে ইট উড টেক অফ অন ইটস ওন অ্যান্ড রিডিজাইন ইটস সেলফ অ্যাট অ্যান ইভার ইনক্রিজিং রাইট কেননা এটা নিজের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেবে এবং নিজেকে খুব দ্রুততার সাথে রিডিজাইন করবে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী যিনি কিনা নিজেই দীর্ঘদিন যাবৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করেছেন তিনি কেন এই ধরনের সতর্কবার্তা উচ্চারণ করলেন to regulate AI. This was futile. I tried for years. Elon Musk has started to make a big deal that we have to do with artificial intelligence. Why do we have to do this? Is the artificial intelligence the first industrial revolution? We have to ask the question first, we have to ask the artificial intelligence. কোনো যন্ত্র যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মতো বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তখন তাকে বলা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মূলত যন্ত্রটি এই কাজটি করে পূর্ব নির্ধারিত কোনো প্রোগ্রাম অনুসারে উদাহরণ হিসেবে আমরা ফেস রিকগনিশন স্পিচ রিকগনিশন কিংবা গুগলের আলফা গো বা আইবিএমের ডিপ ব্লু সিস্টেমের কথা বলতে পারি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যাত্রা শুরু সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তারপর পেরিয়েছে অনেকগুলো বছর কিন্তু এআইয়ের অগ্রযাত্রা কিন্তু থেমে থাকেনি কিছুদিন আগেই এই দলে যোগ দিল একটি নতুন বট যার নাম মিড জার্নি যেখানে আপনি আপনার যে কোনো কল্পনার বর্ণনা দিলেই মুহূর্তেই তা ছবিতে পরিণত হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার যে কোনো উদ্ভট চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে আপনার আর কোনো আর্টিস্টের প্রয়োজন পড়বে না এই প্রোগ্রামটি পাওয়া যাচ্ছে ডিসকর্ড নামক ম্যাসেঞ্জার অ্যাপে এখন প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে তাহলে কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের চেয়ে বেশি সৃজনশীল সৃজনশীলতার জন্যই যেখানে মানব সভ্যতার এত উন্নতি সেখানে যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষকে হারিয়ে দেয় তবে মানুষের ভবিষ্যৎ কি শুধুই কোড লেখাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে বেশ ভীতিকর ব্যাপার তাই না ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বর্তমানে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট চাকরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষতার জন্য হুমকির মুখে বর্তমানে প্রায় টোয়েন্টি নাইন পারসেন্ট কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে করা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে দু সাল নাগাদ ফিফটি পারসেন্টেরও বেশি কাজ করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বর্তমানে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার যে কাজ করতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগান তা মিড জার্নি ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে মুহূর্তেই করে ফেলা সম্ভব আর্টিস্টরা সাধারণত একটা ছবি শেষ করতে অনেক পরিশ্রম করেন কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তা মুহূর্তেই বিনা পরিশ্রমে করে ফেলা সম্ভব এতে যেমন আর্টিস্টদের কাজ অনেক সহজ হলো তেমনি হয়তো তাদের কাজের জন্য একটা ঝুঁকিও তৈরি হলো লয়াররা ঘন্টার পর ঘন্টা অ্যানালাইসিস করে যেসব তথ্য আদালতে উপস্থাপন করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলো তৈরি করে ফেলা সম্ভব কেননা তথ্য উপাত্ত অ্যানালাইসিস করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি অন্যতম গুণ কে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে মিল পাচ্ছেন তো ঘোড়াই টানা গাড়ির জায়গা দখল করেছিল পাশপীয় ইঞ্জিন ঠিক একইভাবে মানুষের জায়গা দখল করতেই পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের চলাচলের যানবাহন থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আমাদের বেডরুম পর্যন্ত চলে এসেছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি আপনাকে বলা হয় আপনার শারীরিক সমস্যার ব্যাপারে সব কিছু শুনে তারপর আপনাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে এআই আর এই কাজটা হবে ঘরে বসেই তাহলে আপনি আর ডাক্তারের কাছে যেতে চাইবেন অথবা ধরুন আপনার গাড়ি যদি একাই চলতে পারে তাহলে কি আপনি আর গাড়ি চালানোর জন্য ঝামেলা পোহাবেন ইউএস ট্রান্সপোর্টেশন ব্যুরো এর মতে বর্তমানে তেরো দশমিক তিন মিলিয়ন মানুষ ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে জড়িত অর্থাৎ সেলফ ড্রাইভিং কার যদি আসলেই চালু হয় তাহলে এতগুলো লোকের কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে এছাড়া ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে জড়িত অন্যান্য পেশাগুলোও কিন্তু কম ঝুঁকিতে নেই অ্যামাজনের মতো প্রতিষ্ঠান রোবটের মাধ্যমে পূর্ণ হোম ডেলিভারি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে এছাড়া সেনাবাহিনীতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার দিন দিন কিন্তু বেড়েই চলেছে 
কিন্তু কোনো রোবট যদি নিউক্লিয়ার ওয়েপন ব্যবহার করে তা মানুষের উপরই চালিয়ে দেয় তাহলে কি সেটা খুব অসম্ভব কিছু হবে আপনার কাছে কি পুরোটাই অলিক কোনো কল্পনা মনে হচ্ছে বিখ্যাত হিউম্যানয়েড রোবট সোফিয়া এক ইন্টারভিউতে পুরো মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল অন্য আরেকটা রোবট তো মানুষকেই নিউক্লিয়ার বোমা মেরে নিশ্চিন্ন করে দিতে চেয়েছিল সবার সামনে এছাড়াও স্মার্ট হোম বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যালেক্সার মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো সমাধান করছি এমন কোনো প্রশ্ন নেই যার উত্তর অ্যালেক্সার জানা নেই ফলে আমাদের প্রাইভেসি বলে আসলে কিছু থাকছে না আপনার পছন্দ অনুযায়ী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপনাকে বিভিন্ন জিনিস সাজেস্ট করে থাকে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তাও কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ধারণা করা সম্ভব আমরা মেটাভার্সের কথা সবাই জানি এর ফলে আমরা সোশ্যালি আরও বেশি একাকি হয়ে যাব কেউ কারোর সাথে সামনাসামনি কথা বলবে না ব্যাপারটা কি খুব একটা ভালো শোনাচ্ছে কিন্তু এমন পরিণতির দিকেই কিন্তু এগোচ্ছে বিশ্ব কল্পনার রঙে ক্যানভাস রাঙানো ছিল একটি আনন্দদায়ক অনুভূতি মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রতীক কিন্তু দ্রুততার সাথে কাজ করতে গিয়ে আমরা সব অনুভূতির কলা টেপে মারছি ব্যাপারটা যতটা অবস্তব শোনাচ্ছে ততটাও কিন্তু নয় ধীরে ধীরে আমরা এভাবে আমাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে পরিণত হব নির্জীব বস্তুতে এ সব কিছুই যে সুদূর ভবিষ্যতের কল্পনা তেমনটাও কিন্তু নয় এই সব কিছুর কাজকর্মই কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে আপনার কি মনে হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য আমাদের জন্য কি সুফল বয়ে আনবে